Mengapa cucunya menjadi magnet bagi pengusaha yang kuat? Pertama, itu adalah Tio Brahman Tio dan sekarang adalah Faron Tan. Dia tahu dia seharusnya mengharapkan ini dengan wajah cantiknya dan ketajaman bisnis yang mengesankan. Namun, Mulia Rahman benar-benar tidak tega jika cucunya hancur lagi. Livia memulai narasinya dari panggilan rumah sakit oleh Rubitan, menyumbangkan darah, perang hadiah, menuangkan anggur di pesta, Farontan menukik sebagai penyelamatnya, dan sampai pada titik di mana dia tiba-tiba pingsan. Pada saat dia selesai, Mulia Rahman memiliki ekspresi yang sangat gelap di wajahnya. Seolah-olah ada awan badai di atas kepalanya. Ekspresinya sangat menakutkan, bahkan Pak Sukri menelan ludah. Bajingan Tio Brahman Tio itu melakukan apa? Dia mendidih, membanting tangannya ke meja kayu di sampingnya. Pak Sukri terkejut dengan retakan ringan yang terbentuk di permukaan. Itu pasti melukai tangan mulia Rahman, tapi dia bahkan tidak bergeming dari benturan itu. Dia sangat marah, dia tidak menyadari rasa sakit fisik. Kakek, apakah itu satu-satunya yang kamu dengar? Livia menggoda, dengan harapan meringankan suasana. Dia tidak bisa membiarkannya menjadi begitu marah karena itu tidak baik untuk tekanan darahnya. Kamu di rumah sakit mana? Mulia Rahman mengabaikan pertanyaannya. Itu adalah upaya yang baik, tetapi tidak cukup mengganggu. Tio Brahman Tio itu tidak pernah belajar. Dia benar-benar punya banyak nyali, menyerang Livia tanpa ragu-ragu. Dia pikir dia siapa? Rumah sakit pertama, di bangsal VVIP di lantai atas. Livia terdiam ketika Farontan masuk ke ruangan. Dia berjalan ke arahnya, memeriksa apakah mangkuk makanannya bersih, lalu menganggukkan kepalanya seperti ayah yang menyetujui. Anak yang baik, dia bergumam, menepuk kepalanya. Livia merengut dan menepis tangannya. Aku bukan anjing, dia berbisik padanya untuk menghiburnya. Tidak ada yang pernah menolak sentuhan Farontan, terutama yang begitu lembut dan memujanya. Dia ingin memujinya, namun dia melompat ke kesimpulan terburuk yang mungkin. Serius, ada apa dengan wanita ini? Rumah sakit pertama, bangsal VVIP, saya berasumsi ini ada hubungannya dengan Fir'aun Tan itu. Mulia Rahman melambaikan tangannya ke Pak Sukri untuk menyiapkan mobil. Dengan anggukan sopan, Pak Sukri berjalan keluar dari ruangan. Livia tertawa kecil pada kakeknya yang picik. Ini Faron Tan. Dia mengoreksi, mengetahui dia sengaja mengatakan nama yang salah. Saat menyebutkan namanya, Farontan menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Livia mengabaikan tatapannya yang berat dan ingin tahu saat dia lebih memperhatikan kakeknya. Apapun namanya, aku tidak peduli. Mulia Rahman bergumam. Livia menertawakan humornya. Terlepas dari kenyataan bahwa perusahaan Farontan menyelamatkan Rahman Corporation dari penurunan saham mereka yang besar, Mulia Rahman masih tidak akan peduli pada pria manapun yang dekat dengan cucu perempuannya yang berharga. Di dunia ini, hanya ada segelintir orang yang dapat berbicara tentang farontan dengan sangat buruk tanpa konsekuensi, dan Livia bertanya-tanya apakah kakeknya adalah salah satunya. Mereka tampaknya memiliki hubungan dekat, tetapi dia tidak tahu mengapa. Setelah meyakinkan kakeknya bahwa dia baik-baik saja dan kondisinya telah stabil, Livia mengakhiri panggilan. Dia sama sekali tidak menyadari fakta bahwa kakeknya sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Ketika seorang perawat datang untuk mengganti infus, Livia menghentikannya. Untungnya, Farontan telah meninggalkan bangsalnya sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bisakah aku keluar dari rumah sakit sekarang? Livia bertanya pada perawat dengan senyum sopan. Seindah dan sebesar ruangan ini, Livia membenci rumah sakit. Itu membawa kembali kenangan yang tidak diinginkan dan rasa sakit yang dia tolak untuk pikirkan. Wali Anda telah bilang Nona, 
bahwa Anda tidak dapat dipulangkan sampai tiga dokter memberikan kesimpulan bahwa Anda telah sembuh dengan sempurna. Perawat itu menjelaskan, menempatkan kantong infus ke keretanya. Livia mengerutkan kening. Wali saya, saya berusia di atas 18, wali Anda, laki-laki yang menjaga Anda dan membayar bangsal dan perawatan Anda. Dia bilang dia pihak Anda tepatnya pacar Anda seperti itu Nona. Perawat itu membalik halaman. Pacar, perawat itu berkata seolah itu adalah sesuatu yang benar-benar normal. Dia mengenali pria itu, dia selalu menempati peringkat pertama dalam daftar seperti pria yang diinginkan bangsa, dan lajang paling layak. Dia adalah taipan kaya yang menyapu negara dengan badai. Dengan kekayaan yang sempurna, reputasi yang bersih, dan wajah yang dipahat oleh para dewa di atas, yang Feng adalah mimpi yang tidak mungkin tercapai. Tidak banyak orang yang mengetahui ikatan dunia bawah miliknya selain segelintir orang. Tidak mengherankan bahwa seorang pria yang begitu kuat dan berpengaruh memiliki seorang wanita cantik dalam pelukannya. Ketika perawat pertama kali membawa Livia masuk, banyak dari mereka yang bergosip jika dia adalah Livia yang dibuang oleh Tio Brahman Tio. Bahkan rakyat jelata mengetahui insiden memalukan itu karena Tio Brahman Tio membayar banyak perusahaan media besar untuk menyiarkan insiden tersebut. Pacarku, kamu pasti salah. Livia dengan canggung tertawa, tetapi dia berhenti ketika dia melihat ekspresi serius perawat itu. Tidak bu, di registri dia terdaftar sebagai pacar Anda. Apakah ada yang salah? Perawat itu merasakan alisnya berkerut. Apa yang salah dengan wanita ini? Seorang pria seperti dia mengaku sebagai pacarnya, bukankah seharusnya dia dengan gembira menyombongkannya? Kebanyakan sosialita seperti dia melakukannya setiap kali kekasih mereka berpengaruh. Ya, dia tidak seharusnya menjadi waliku. Jika itu uang yang kamu inginkan, aku bisa membayarnya, jangan pikirkan itu. Farontan menyela, berjalan ke kamar dengan tangan terselip di sakunya seperti preman lokal. Tapi bukannya terlihat murahan, dia malah terlihat lebih tampan dan berbahaya. Perawat itu hampir mengaguminya dengan takjub. Dia lebih baik melihat secara langsung. Mengenakan setelan biru tua, matanya menyala-nyala, rambutnya acak-acakan ke belakang seolah-olah dia terlalu sering menyisirnya. Dia tampak seperti baru saja keluar dari pemotretan majalah. Permisi, Zhao Lifei merengut, menarik sendiri jarum di lengannya. Dia mengambil tisu terdekat dan menekan lukanya untuk menghentikan pendarahan. Tatapan marah Farontan menjadi api yang membara untuk darah. Apakah kamu bodoh? Atau apakah kamu memiliki keinginan mati? Dia mendesis, berjalan ke arahnya dan meraih tangannya. Meskipun nadanya kasar, dia menanganinya dengan hati-hati. Jangan sentuh aku. Livia mengerutkan kening dan mencoba menarik tangannya kembali. Tapi cengkeramannya mengencang di sekelilingnya dan dia menariknya lebih dekat, menekan perban di lukanya. Anda harus menekan tekanan yang tepat atau tidak akan menutup. Farontan memarahinya, menekan luka untuknya. Jam tangan Filipe Patek yang familiar berkilauan di pergelangan tangannya. Livia melihat Arloji di pergelangan tangannya, lalu membuka dan menutup mulutnya. Mengapa dia begitu baik padanya? Dia sangat bingung. Bukankah dia membencinya? Kamu, aku suka jam tangan yang kau kirimkan padaku. Farontan diam-diam memberitahunya. Kuharap kau menyukai hadiahku juga. Dia bersenandung, menatap dompetnya. Itu bukan yang dia berikan padanya juga bukan merek yang sama. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.